Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Yesu uh, leo tutafukua na maombi na kesho lakini maombi yetu yataruhusu kitu fulani katika maisha yetu amen tutaenda kusoma mithari nane msali wa kumi na moja lakini tutaanzia kumi paka ule kumi na sita ili tupate maana halisi ya hicho ambacho nataka tuombe haleluya kwa ujumla tumeshejifunza kuhusu roho ngapi sasa Eh? Moja Mbili Tatu Nne Kwa hiyo sasa tutaenda kuangalia hayo mambo machache ili tupate mwangaza. Umeshafika pale. Anasema pokea mafundisho yangu wala si fedha amesemaje na maarifa kuliko dhahabu safi twende anakuelezea kwamba kile anachokufundisha ni zaidi ya fedha ni zaidi ya dhahabu hiki ambacho nakupa wewe mwanangu wewe Ukizingatia ni zaidi ya mtu aliyokupa bilioni. Ni zaidi ya mtu aliyokupa dhahabu tani nzima. Yanawaingia lakini. Kwa hiyo anasema pokea mafundisho yangu wala si fedha. Kwa nini siwe fedha? Haleluya. Kwa hiyo ina maana mjapajua ninaposoma nani hajapata wote mmepata eh chungulia kwa mwenzio kama hujapata ulikuwa wapi na wakati umekaa Kwa hiyo anazungumzia mafundisho pokea mafundisho pokea maarifa sawa wapendwa ndipo anasema maana hekima ni bora kuliko marijani hizo parfumu mnavotumia wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo nini hiyo eh chochoto unachokitamani huku duniani hakilingani na hekima chochote. Kwa hiyo kama Mungu aka amekuridhia akakupa hekima ni zaidi ya chochote kinachotamaniwa na wanadamu. Haleluya. Sasa kwa nini watu wanatamani pesa kuliko hekima? Ni kwa sababu wana akili za kidunia ni kwa sababu akili ya kidunia imewapumbaza na shetani ametumia hiyo nafasi kuwamalizia hapo wanafikiri vitu ndivyo vinavyomfanya mtu awe bora haleluya kwa hiyo wakawaza kwamba akiwa na pesa akawa na dhahabu akawa na nyumba basi yeye amemaliza anachotamani. Nikuambie mpendwa, 
imeandikwa hapo ni zaidi ya vyote vinavyotamaniwa na wanadamu duniani nini hiyo eh mwambie yako hekima ni nzuri kuliko vyote vinavyotamaniwa na wanadamu Muulize wewe unatamani nini? Mwanzo sikuelewa kwa nini neno likasema mtu wa kwenu amepungukiwa na hekima wa kwetu. Sio wa dunia yote, ah. Mtu wa kwetu, yani waefata. Akipungukiwa na hekima na aombe. Kumbe kuna uwezekano wa kupungukiwa hicho kuna uwezekano wa kutu kuwa nacho sasa anatuambia sisi ambao tuna 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 hiyo tuna hiyo heshima ya kuitwa watoto wa Mungu sasa mtu akiwa hana hekima na aombe utajuaje hana hekima anahangaika na vinavyotamaniwa na watu Halo. Tuendele mstari wa 13. Mstari wa 12 samahani. Sema tena. Nani anafahamu maana ya uelevu? walimu we wasomi we neno la Kiswahili werevu manake ni nini ehe we ni msomi haya simamu ah sasa unaeleza kitu kile kile ehe eh kwa mjanja ndio werevu Aha. Uh-huh. Kwanza nataka wasome maana mtaeleza kile vile vile. Wewe umesoma mpaka la gani? Hmm? Ulifaulu literature. Kama hujafaulu literature ka. Mimi nataka kwanza wasome. Wangapi wamesoma lugha? Maana maana mtanirudia kule kule mtasema uelevu ni kuelewa. Nataka the the intellectuals they have all the abilities eh uh-huh. <sighs> eh kwa na ufahamu mzuri eh uh-huh. wewe mwingine amesema safi eh uh-huh. Mama Irebu linyosha mkono au imepotea. Nataka kusema hicho alichosema wewe. Ehe. What does it mean? Mhm. Kuna upeo mkubwa kuhusu mama ehe. Mtu anayetambua jambo ehe. Ehe. Wewe ujanja wa kimaarifu. Ehe. Utasema tofauti na hao, ehe. Wewe ni ujuzi. Ehe. Mliisha la ngapi? Ehe. ni ufahamu ehe kupevuka kiakili kwa ujumla uerevu ni kupevuka ni kupevuka ni kup, uwezo wako wa kupambanua tuko pamoja ehe uwezo wako wa kupambanua wengine wangesema akili nzuri ndio nini uelevu 
wengine wangesema ufahamu wengine wangemalizia na kusema ni ujuzi amen kwa hiyo uelewa ungeweza kusema ni namna unavyoweza kupambanua hicho kitu tuko pamoja unavyoweza kubaini tuko pamoja kubaini jambo unavyoweza kuwa na ufahamu wa jambo kwa hiyo amesema mimi hekima nimeweka nimefanya kupambanua jambo ndio makao yangu kufahamu jambo ndio makao yangu mimi hekima nimeona akili ndio ma, iwe makao yangu ujuzi ndio uwe nini nyumba yangu haleluya yani kwa kwoto utakako nitafuta huko kunako kunako ufahamu mimi ndo naishi huko Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kwa akili huko ndio unafanya nini? Naishi. Ndio maana ya nini? Uelewa. Hazungumzi kuelewa. Kwe, amesema kuelewa. Kuelewa ndio uelewa. Tuko pamoja Sasa ina ina inamaanisha nini? Inamaanisha ile hali yako ya kufahamu. Ile hali yako ya ku, ya kujua, ile hali yako ya kupambanua tuko pamoja jumla ya yote tungesema ni akili nzuri yamewaingia ni akili nzuri kwa hiyo yeye anasema hiyo akili nzuri hiyo ndio makao yake Ukisoma mithari tatu inaweka bayana. Anasema ninyi mkiashika mahusia yangu na nini? Anasema unafananishwa na mtu mwenye nini? Akili. Akili. Kwa hiyo anazungumzia swala la akili pale. Ndio makao yake, hekima. Inakaa kwa mtu mwenye nini? Akili. Hekima inakaa mahali ambapo pana nini? Upambanuaji. Hekima inakaa inakaa wapi? Ndio amesema nyumbani kwao. Inakaa mahali penye nini? Ufahamu. Hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana amefunua ile siri pale. Anasema mimi hekima nimefanya uelevu kuwa makao yangu kwa anamaanisha kwamba hekima imefanya ufahamu ndo nyumbani kwa lugha nyingine anamaanisha kwamba pasipo ufahamu uwezi kuwa na hekima yanawaingia eh eh anamaanisha kwamba kama huna ufahamu usitarajie kuwa na nini na hekima Bwana Yesu asifiwe. Anamaanisha kwamba usipokuwa na ufahamu huwezi kuwa na nini? Na tukasema ufahamu ndio akili ya nani? Ya Mungu. Halo. Kwa hiyo pale anatupahimishia mambo ya msingi kabisa ili tujue tunatakiwa kuomba nini. Usiombe fedha zitaliwa. We ukusoma kwamba amesema aliye nacho anaongezewa sasa kuna kitu ukiwa nacho hivi vingine unazidishiwa tu unazidishiwa tu ndio maana ukisoma kitabu kile cha kumbukumbu la Torati mlango wa 28 msali ule wa pili anasema mkilishika neno langu na kulifanya sawa jamani na kulifanya mali hizi zote zitakukimbiza mpaka zikupate ndio maana anakuambia mali hizi zote baraka hizi zote zitakufuata na zikupate yani hazitakutoroka ah sio wewe utazitafuta zenye zinakuloketi gonga na jirani yako sasa anasema 
ukilishika neno lake ukilishika neno lake unaruhusu mali zikufuate kwa nini kwa sababu unakuwa na nini na ufahamu ule ufahamu ndo akili ya Mungu sasa ukisha kuwa na akili ile ya Mungu hekima inafanya maajabu yake kazi yake nini ni hekima kulinda chochote kinachokuja kwako kisitoloke kwa hiyo shetani ambaye ndio muharibifu wa akili hatapata nafasi ya kuharibu akili yako kwa ujumla kabisa ibilisi ndio anayeingilia akili zetu anayeingilia ufahamu wetu kwa kuwa niseme kitu mtaendelea nitafundisha mbele cha msingi sana Yesu huyu Yesu huyu wewe bado unaona umaskini eh ndipo anasema Mungu ni roho na wote walio kwake wanatakiwa kuishi katika roho sasa unapoishi katika roho maana yake ni kwamba unaruhusu neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yako. Sasa linakupa mwangaza, mwangaza unaoonyesha ujue njia ya kuiendea. Sasa basi kitu kinachofanyika ni hiki. Mungu ana anafunua siri katika roho. Anafanya mambo katika roho sasa huwezi kuviona kwa macho yako kinachoona vitu vya Mungu mambo ya Mungu maono ya Mungu na mafunuo ya Mungu na matendo ya Mungu sio macho haya kawaida ni ile akili ndio jicho la roho alo narudia akili ambaye iko unayo ndio jicho la roho. Kwa hiyo mwili hauwezi kuona vitu vya roho. Akili ndio kazi yake kuona kile cha rohoni. Afadhali ameelewa. Piga makofi ya shangu. Akili. Kwa hiyo ninaweza nikaongea hapa we kuna wale wenye akili. Wanaona wanakoelekea. Yaani tangu nimefundisha mpaka sasa hivi wenye akili wameshajua wapi wanaelekea. Oh haleluya. Wanaona kabisa wapi wanaenda. Ndio maana nasema ni zaidi ya fedha. Ni zaidi ya dhahabu safi. Mafundisho. Mafundisho ninayokupa ni mtaji mkubwa kuliko fedha yote ungepewa na yeyote na mtaji huu una, utakusaidia wewe na yeyote ambao unataka kumsaidia mpaka uzao wako hii ninayokupa kwa hiyo basi tujenge msingi wetu tusome tena msali wa 12 ni muhimu sana Mhm. Sema tena. Mhm. Unaona hapo? Ufahamu ndio maana anasema uwerevu ndio makao yake. Anamaanisha kwamba pale kao la hekima linakaa kunako nini ufahamu ili atafute nini maarifa na nini na busara anamaanisha nini pale anamaanisha ufahamu ukiwepo hekima inachukua nafasi yake hekima kisha chukua nafasi inaamrisha vitu viende inamwambia maarifa sasa anza kazi maamuzi chukua nafasi yako maana yake ndio busara Halo. Yeah. 
Yesu oye. Yesu oye. Yesu oye. Kwa hiyo ni vizuri sana wanangu u, 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 utamani hivi vitu. Japokuwa napiga kelele kweli kweli. Wengi hapo maombi yao Mungu naomba chakula, Mungu naomba shule, Mungu naomba gauni, Mungu naomba mume wangu asimame vizuri, Mungu naomba mke wangu aniheshimu. <laughs> Mungu naomba watoto wasome vizuri, Mungu naomba nini sijui. Listen to me. You don't need money. Money will come themselves to you. Unajua mpaka sasa hivi hata kama ninataka kujenga mahali, mimi sipigi magoti nianze kulia Mungu nipe hela za kujenga mahali fulani. Unajua kitu ninachofanya? Labda tunataka kujenga kitu fulani mahali fulani. Kitu mimi ninachosema, je, wakati huu ndio unaofaa? Ndio. Kuna roho anayenielekeza, huu ndio wakati mwafaka. Fanya kitu fulani. Sasa ninapofanya ninafanya nini? Ninachofanya ni kutoa amri. Nahitaji mabati, nahitaji nondo, nahitaji mchanga, nahitaji kila kitu kokote viliko sasa malaika tawanyika leta hapo. Sihitaji kupiga mgodi. Mungu naomba ile naomba ile. Huo wakati ulishapita ni wakati sasa wa kutoa maelekezo. Yaani ni kama vile naamrisha vitu kama vile ninavyoamrisha wachungaji wangu. Nawaambia Mwakisole hebu mwambie uh, Angelina kesho asubuhi saa mbili awe ofisini. Nahitaji kuelezea tena. No, nimetoa oda. Na Angelina huko aliko atajikusanya atahangaika ata mimi mtafiti usafiri. Atajitafuta ye mwenyewe alikuwa wapi gauni avai ipi kiatu afai hili. Yeye anahangaika mtumishi amesema saa mbili na siku hizi kuna usafiri mgumu. Ameniambia ni mkute kibaa. Sasa hapo mpaka kibaa inakuwaje? Sasa mawili anaweza katimka usiku huo akalalia mbele ya safari ili ani, anione. Maana mimi ni bosi wake. Kwa pesa inatakiwa ijue we ni bosi. Ndio maana akasema tazama. Baraka hizi zote zitakufuata na nini? Na kukupata. Huhitaji wewe uhangaike namna ya kupata. Ni kama nilivyosema jana. Wadada wanafunga na kuomba ili aolewe. Pumbavu unaliaje? Unaona kabisa akili ya dhambi iko huku kichwani. Ni akili ya dhambi kabisa iko kichwani kwako. Na wengine wameandika na vitabu jinsi gani ya, ya kuomba ili uolewe. Na mna gani utavuta mume mwenye handsome siyo upumbavu. Na wenye wanasoma hivyo vitabu, ujinga. Anakaambukiza tu upumbavu wake. Hakuna mahali popote kwenye Biblia inapoonyesha msiomba hivi. Hakuna dada yoyote waliomba humu wenzenu wa dada gani? Wewe umesoma mama yenu anaitwa Sara, si ndio? Umeona maombi ya kuomba ampate Ibrahim? Sasa wewe unitoa. Kuna mama yenu mwingine humu anaitwa Eliza aliyemzaa Yohana, mbatizaji, si ndio? Umeona ameomba ili ampate Zakaria? Kuna, kuna mama yenu mwingine anaitwa Maria aliyemzaa Yesu. Aliomba Roho Mtakatifu amvunike. Aliomba wapi hapo? Mlisema aliomba wapi? Mungu mwenyewe analoketi anasema mpaka ye mwenyewe anatoka kule anajua anamfuata Mariamu anasema Mariamu umejaa neema. Hakusema unafaa kuolewa. Upumbavu tupu ni usharati unawasumbua. Roho ya dhambi na kula moyo wako. Hakuna mahali popote. Mnachukua na vitabu, mnasoma vingine vinauzwa pale kwenye bookshop pale. Maana saa zingine vinauzwa ili kwa ajili ya wajinga waendelee kuwepo. Mewahi kuni, kuni, kuniona na wafundisha eti namna kupata mume mzuri. Niwahi ni, ni, ni mafundisho fuatilia hata mafundisho yangu ya vijana sijawahi kufundisha ujinga huo Mimi na ufahamu 
Hiki nitawafundisha maombi mazuri ya kuloketi mume. Kwani una nini we? Kwani unajisikiaje? <laughs> Imeandikwa pale hata Yesu kabla hajaingia kwa Mariamu Biblia inaeleza kabisa yule malaika alipotokea kwa Mariamu alisema nini? Kuna sura nzuri? Eh? Alisema una sura nzuri? Alisemaje? Eh? Amejaa neema na amebarikiwa kuliko wanawake wote. Hasema ana sura nzuri. Sura yako haina mpango. Mbele za Mungu hakuna sura iliyo bora. After all una mweni mzuri kuliko nani? Kila mtu ana sura yake kulingana na Mungu alivyotaka aweje. Gonga na jirani yako. Nina sura nilionayo kwa sababu Mungu alitaka niwe hivi. Sio wewe. Mwambie jirani yako wewe shetani kwa nini amevuruga akili zenu sana? Yaani shetani amevuruga akili za wanadamu mpaka zinashindwa kujiroketi. Sikiliza, ukiwa na pua kama imekanyagwa na ngombe ndivyo Mungu alivyotaka. Au na pua kubwa sana ndivyo Mungu alivyotaka. Kwa nini una pua kubwa? Mungu ameweka mapafu makubwa huko ndani. Kwa sababu mambo yako ni makubwa makubwa. umekuwa na pua ndogo vitu vyako ni vidogo vidogo kwa sababu utafanya vitu vidogo vidogo magari yote yanayobeba mzigo mkubwa yana exhaust kubwa akipiga tu unasikia kaa simba na nguruma mahali si ndio unajua hili ni la mzigo mkubwa unajua hata gari dogo vile vidogo kama vinakimbia sana sauti yake ni kubwa sana kadogo hivi lakini kanaweza maana yake ukikanyaga moto ni kama hiyo gari yangu iko hapo ina nguruma kama lori kitu chochote Mungu alipokiumba aliumba kwa kusudi sasa kinachowatesa ninyi mnataka kufanana na kabufu Halo. 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 Na wapeleka mahali fulani nyewe wanangu. Na wapeleka mahali nyewe wanangu. Hakuna mzuri kuliko mwingine. Ukiona kwenye Biblia wameandika alikuwa mzuri sana kwa sababu uzuri unalingana na hicho walicho alicho anataka huyo mtu. Ufu binti yule binti Esther alikuwa mzuri kuliko mabinti waliotokea ndipo mfalme akampenda ni, ni utaratibu wa huyo mfalme anataka watu wa aina gani Mnanisikia Huyo mwingine mfalme mwenyewe ukiwenda ukiangalia wanja huyu mfalme alikuwa akili gani mpaka anachukua mwanamke kama huyu ndio akili yake iko huku Kwa nini nimetaka mwanamke wa aina hiyo anajua yeye Kwa nini Mungu amenipa mke wangu yuko vile ndio mnapataka mimi hivyo Sasa mimi siwezi kusema wakwangu ni bora zaidi kuliko wakwako maana wewe wakwako unataka wa aina hiyo Yes wewe. Kuna watu wanaotaka wenye makalio madogo, machache. <laughs> Mimi nataka akikaa kwenye kita atoshe.
Haleluya. 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 Kwa nini mnapata tabu? Muni nilienda kwa kwa nini unapata tabu? Haleluya. Kwa sababu hata kwetu tuna familia yetu ni wameshiba shiba wote tu. Na hata ukiangalia hiyo ndio desturi tuliyonayo. Ukimkuta mke wa kakangu huyu. Mke anayefuata naye huyu. Na mimi huyu. Ili mtu asimtishie mwingine. Yesu 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 Kwa hiyo hakuna mzuri kuliko mwingine. Mungu ndivyo alivyotaka huyo awe hivyo. Kuna watu hawataka wanenepe hata ungemkangea na chipsi na maandazi na bilinganya na pilipili ho weka changanya weka na kichaa pilipili kichaa hata kuwa kichaa hata siku moja huyo anakuwa hivyo amenyoka tu hivyo amekomadi wewe ukitaka kuangalia tafuta urasa na familia yake hata ungewakaangia yule mama amefanya kazi kanga wapi vitoto vinanyoka tu hivyo nyinyi wanangu Ni kama vile ukiwafuma wa pale vifupi hivi vimeshipi vimeenda vimerefuka kwa kwenda pembeni <laughs> Haleluya Kwa nini ili waweze kukabiliana na ile milima na mau mau kwepe hivi kwa urais Kwa <laughs> Wanadiagalia. Mungu amefanya vile kwa kusudi lake. Mwangalie mwenzio usoni. Mwambie amekuingia lakini anachosema baba yetu. Hebu tusome msale wa 12 tena. Mtapata mwanga tu. Maana mnangangania mambo ambayo hayawahusu kabisa. Mmepata? Atwende. Bwana Yesu asifiwe. Anatafuta na nini? Kwa nini hekima anakaa kunako ufahamu? anakaa kunako ufahamu ili afike mahali pa ku, pa maarifa na busara busara kazi yake ni nini kumwezesha kuwa na maamuzi yaliyo bora na maarifa yanamsaidia kufanya vitu kwa usahihi na kwa ubora kwa hiyo anapotuelekeza Tufi, tufikie wapi tufanye nini ah haleluya bwana yesu saidia watoto wako wameenda mbali kuliko kawa, inavyotakiwa wawe yesu huyu yesu huyu ninyi wakina dada acheni kuomba unafunga na kuomba ili mungu akupe mume omba mungu akupe neema yake kupe neema yake maana yeye anajua unachohitaji si unachotaka maana siku zote mahitaji yatatupelekea kustawi lakini matakwa yatatupelekea maumivu lazima hilo likae kwenye ufamu wako
Alo. Alo. Sasa ndipo anapofunua siri. Anatufunulia siri za maarifa yale tunayotakiwa tuwe nayo katika maisha yetu tunaiendea. Hakuna mahali popote alisema funga na kuomba ili upate mume. Ndoma nakasema mke mwema kutoka kwa Bwana na hakuna naye mjua ila Mungu. Haleluya. Na kwa jinsi hiyo hakuna mume unaye anayekufaa isipokuwa anatoka kwa nani? Kwa Mungu. Mimi sikufanya debate kumpata ili akunda Siku, sikufunga na kuomba ili nimpate yeye mimi nilikuwa nataka nimtumikie Mungu kwa uaminifu haleluya lengo langu ilikuwa ni kumtumikia Mungu kwa uaminifu yeye akasema tena nilimwambia mimi hata mpango wa kuoa sina nisaidie nisiwe na tamaa ya kuoa yeye akasema hapana unamhitaji ngambe wa nini anze mimi nina kazi naye nitamleta kwako kwa hiyo yeye ndo anayejua yupi anayenifaa akamleta Mimi naomba kingine yeye ananipa kingine. Haleluya. Ndio maana nasema yeye anajua uhitaji wetu. Sio matakwa yetu. Ndio maana nasema najua mawazo ninayowawazia sio ya mabaya ni ya kuwapa mema mbele yenu. Wakati gani? Tunapokuwa sawa sawa na ile nia alionayo juu yetu sasa tusipoelekeza macho yetu kunako njia ya Bwana tutaharibikiwa lazima elekeza macho yako kunako njia ya Bwana sasa tutaelekezaje macho yetu pale tunapotiwa ufahamu akili zetu akasema katika Warumi nane msali ule wa 28 na Warumi moja tutasoma kidogo pale warumi moja kwa faida tu alafu tutarudi pale napo tuliposoma 28 pale anasema na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao maana anasema katika akili zao katika fahamu zao Mungu akawaacha wazifuate akili zao zisizo fa kwa nini hazifai wakati aliziweka mwenyewe hazifai kwa sababu shetani ameshazivuruga bwana yesu asifiwe nisema kitu akili iko kwenye ubongo tuko pamoja eh? lakini ni kitu cha rohoni uwezi kukisoma kukiona unaona tu ubongo lakini ndiko alikoweka akili kwa hiyo kule ndani ni kama ni kama kompyuta Mnafahamu kichwa cha kompyuta eh? Kile kompyuta kuna zile tunaitwa programs. Kompyuta ya mwanzo kabisa zilikuwa hakuna software. Zilikuwa tu zinatumia zile hard disk zake. Una plug zilikuwa kama tulivyokuwa tunatumia tunatumia zile electronic computer nani typewriter. Tuko pamoja wakati wa IBM ndo waliokuwa wanatengeneza sasa mtu mmoja anaitwa uh, nani wa software Bill Gates akagundua hii kitu ina laki kitu fulani nani alimsaidia kugundua ndio huyu ninayezungumza hapo roho wa Bwana amen akaanza kuprogram kitu kinaitwa software sasa software ni kitu ambacho unaweza ukakiconfuse si ndio ni kama sasa hivi watu wana hijack mitambo ya, ya mabenki benki nyingi tu hapa Tanzania zimeibiwa wanaoiba wako Ulaya lakini wanaiba Tanzania hata ukienda ukawauliza watu wa, wa mabenki watakueleza ukiwauliza watu wa CRB CRDB watu wa Barclays watu wa nini Stanbic ukuta watakwambia lakini wanaoiba wako Ulaya wanaibaje wanaingia kwenye ile software 
wanaangalia wanakuta umeprogram kitu fulani wanakublock wewe alafu yeye anaingiza cha kwake anatoa hela zake anapeleka nako taka alafu anafuta alivyotoa alafu anakurudishia ukipiga hesabu unakuta milioni tano hamna zimeenda wapi ukitafuta hivi hamna amejafuta alo kwa hiyo shetani ameingilia ubongo wa mwanadamu ameprogramu vitu ambavyo haviko yanawaingia ameprogramu vitu ambavyo haviko kwa hiyo kila wakati unavyofuatilia unakuta negative 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 hakuna kitu positive sasa kitu gani kimeendelea katika ulimwengu wa roho ibilisi kwa kupitia mambo ya kishetani ameprogram kupitia wazazi kupitia mashule kupitia vyuo ameprogram akili ya mwanadamu ikarudi kutoka kwenye nature super nature ikawa nomu ndio maana Mungu anasema katika mlango wa wa, wa watatu pale wa pili anazungumzia mwanzo kabisa kitabu cha mwanzo mlango wa pili anasema tazama huyo mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya Mungu akutaka si tujue kitu kinaitwa mabaya hakujua yani akutarajia ilikuwa ni grupu lingine linaitwa la shetani ndio hilo lilipewa lishughulike na vitu vya aina hiyo sisi tulipewa tushughulike na yaliyo mazuri Alo Alo yaliyo ya nuruni ndio sisi tulikuwa program like namna hiyo sasa shetani akaja aka program vitu vya kwake ndio maana hapa katika Warumi anasema tazama hao wanadamu wanakataa kunisikilize wanafuata akili zao zisizofaa lini kilitokea hiyo siku ile Adam na hao walipokosea akili ziliingiliwa ndio maana mlango wa sita anasema tazama ninajuta ku, kumumba mwanadamu maana mawazo anayowaza ni nini ni mabaya siku sio matendo mabaya mawazo mawazo ndio yanayosababisha matendo yatokee sasa mawazo anayowaza ni mabaya siku sote Sasa ndipo anasema Mimi ninataka sasa kila aliye wa kweli yani aliye wa Yesu na aombe hekima Ili nini? Ili hekima imsaidie kumlocate mwambie we a a hicho unachotaka kufanya sio fanya hiki Unapofanya tayari unakutana na roho wa nini? Wa ufahamu Roho wa ufahamu anaanza kukuambia okay unajua uliharibikiwa wapi? ukiwa tumboni au ukiwa shule au ukiwa mahali fulani anakuambia wapi umekosea wapi utafanya vizuri maana ni roho ya nini ya ufahamu inakufahamisha uhalisia wa jambo kwa hiyo ukifanya kitu hiki anakuambia ah hiki ukifanya hivi uta, utaangukia pale hiki ukifanya utaangukia pale hiki ukifanya utatokea mlango ule mlango ule unaona ule ule hauna simba hauna nyoka hauna nge Mlango huu unanyoka unasimba una nini? Mlango ule unaweze. Mlango ule una kile na kile. Yanakuingia. Ndio hiyo inaitwa akili ya Mungu. Akili ya nini? Ya Mungu. Ndio anayetaka sisi tuwe nayo. Maana anasema tazama nimewaumba kwa mfano wangu na kwa sula yangu. Sisi tunatakiwa tuwe na akili ya Mungu. Akili ya Mungu maana ni nini? Ufahamu gonga na jirani yako Yesu we Sasa tunapojawa na ule ufahamu tunaelewa mimi hiki ninachofanya baada ya miaka kumi nitakula na kusaza hiki ninachofanya baada ya miaka mitano nitakula na kusaza hiki ninachofanya baada ya miaka mitatu kitaeneletea kimbunga kwa hiyo naachana nacho hiki nikifanya baada ya miaka mitatu mm, kinaweza kikanimaliza kabisa unaachana nacho hiki nikifanya baada ya miaka kumi na tano wanangu watashiba haleluya kwa hiyo anakufahamisha anakufafanulisha ndipo anasema sasa kufafanusha maneno kunatia nini ufahamu 
mimi kazi yangu ni kuwafafanulisha ili mjawe ufahamu msitembee kama wapumbamu mtembee kama watu wenye ufahamu nchi kama ya Tanzania nchi kama za Afrika zilizojaa uchawi na ushirikina wanaloga kila siku wanajamba kila siku kichawi sasa ukivuta hiyo hewa utaelewa Muulize jirani yako hivi hivi wachao wakikujambia wewe utakuwa na namuelekea kweli Wakijamba ukivuta hiyo hewa akili yote inapata virus Hawataki tena kwani nikisema ukweli mtaonaje Unashanga mtu alikuwa na nyoka hivi anaenda hivi na mambo yamemnyokea ya akifanya vitu vinakuwa anafanya vitu vinakuwa na Mungu anamkumbatia mambo yanaenda ghafla mambo yameharibika ni nini wacha waamisha mjambia kavuta hewa kompyuta ya kichwani imeingiliwa nini virus inasoma 0000000000 Muulize jirani yako 00 ulianza kuzisoma wakati gani? Halo. Wanangu mnapata ufahamu lakini. Sikilize ninaanza kupa mimi hakuna muhubiri atakuelezea hapa Tanzania hii. Kwa sababu na wafahamu waliishia wapi? Wamejambiwa nini? Na siku gani walijamba? kuta wameinua pua tu hivi. Ukiangalia hivi walishajambiwa siku nyingi. Akili imeshaingiliwa na virus. Haelewi sasa naenda mbele au anaenda nyuma. Halo. Naangalia wahubiri wenzangu. Unaka, unaona kabisa wamekwama wanaanza vizuri wanachemka na unaona kabisa huyu kuna mahali anaenda ngojea kwa sababu hawana ufahamu kwa hiyo hawajui shetani anajiambia mlango huu wao kila mlango wakiuona ni pa kupita a a ndio maana yeye anasema tazama mimi nitakufundisha njia ya kuiendea nitakufundisha njia ya kuifuata watu wengi walokole wangekuwa size wako mbali kabisa lakini kwa sababu hawataki kufuata mafundisho yanayowapa mwangaza wa njia ya kuiendea wanaenda tu wanafikiri wanaelewa huelewi wewe umezaliwa upya sasa lazima uyatake hayo mapya maana yote yaliyokuepo huko nyuma ni ma, ya zamani sio mapya ukishaokoka wewe ni mpya umezaliwa upya ni kama katoto kwa changa unahitaji kunywa maziwa yasiyooshiwa yasiyochujwa na yale maziwa unayokunywa yatakuongoza hatua 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 mpaka utafika mahali unaanza kula nyama Ukimalini unaanza kuchukua na mfupo na ngwenya kabisa kokoto kokoto kama wachaga wanavyokula nyama za mifupa Halo Yesu wewe Yesu wewe Utaanza kula samaki na mifupa yake nyama zinaenda huku mifupa inatokea upande wa pili haleluya Na mtoto wangu yuko pale nyumbani wa kike anakula samaki huyo Mama yake ananiambia hebu muangalie mwanao. Anatumbukiza samaki anachukua hivi hivi anamfuata mama yake nimemfundisha kula kichwa. Maana kichwa kina akili. Kwa hiyo Kwa hiyo anaenda anamwambia mama ngoja nikusaidie. Anaenda anachukua kichwa cha samaki anachokula mama yake ameshachukua ameshachukua. Akila na mama yake anamalizia dakika mbili tu ameshamaliza samaki. Anatumbukiza tu hivi mifupa inatoka huku nyama inaenda. Mama yake anaangalia hivi anashangaa tu anze kwa kweli 
mtoto wa simba ni simba gonga na jirani yako kwa hiyo kama sisi tumezaliwa na Kristo na tumepewa roho yake lazima tuwe kama yeye sasa kwa nini tunafanana na Malizia Halafu wote ninyi mnasema mimi ni baba yenu, si ndio? Mi sina hela. Sasa wewe kwa nini huna? Wewe huoni kwamba wewe ni wajirani? Ni wa kwangu? Basi kuanzia sasa anza kunywa maziwa. Toto mdogo hapewi juisi au soda coca cola itaunguza utumbo wake anakunywa maziwa ya mama ni kama hivi wadada wengine wameshachukua vitabu pale vya kuombea jinsi ya kupata mwanaume kichwa imeshapata matatizo mimi sijatoa vile vitabu ni kwa ajili ya hao wajinga sasa wewe ni mjinga na yeye anasema kula ni kupacho. Yanawaingia hapo. Mnapata mwangaza. Twende turudi pale Mithari. Uenda ukapata maarifa hapo. Tuanzia pale pale mstari wa kumi Mwanaisa asifie sana. Kwa hiyo sasa unafika mahali anakuambia ili ufike hapo lazima hayo uachane nayo. Njia mbovu. Lugha za ukaidi. Amueni wanangu. Hivi nyie, amuone amuone aibu kuwa maskini. Ile kama kuna kitu nilikichukia mimi ni umaskini. Unajua ukiwa umaskini hata kama umesoma hata mtoto mdogo anakupuuza. Alo. Alo. Soma maliza degree zote lakini kama ni maskini Hakuna mtu anakuheshimu bwana. Wanakupuuza tu. Kumcha bwana ni kuchukia nini? Wovu. Na uovu ni nini? Kitu chochote ambacho Mungu anakichukia ni uovu. Kila kitu ambacho Mungu amekikataa ni nini? Ni uovu. Kitu chochote ambacho Mungu hakifurahii ni uovu. Chochote ambacho akitokani na Mungu ni uovu. Oh lakini ni kizuri. Sawa? Lakini Mungu amesema ni uovu. 
Sasa ili tufike mahali tuweze kuchanua wana wa Mungu. Ni vizuri sana wanangu tuangalie hii siri. Hebu soma msali wa 14. Sasa hapo ndipo nataka tushike kweli kweli. Wow. Sema tena. Unaona roho wa ushauri yuko pale? Ehe. Unamwona tena mwingine yuko pale? Ehe. Umempata hapo? Nani huyo? Ehe, mpate wanne. Nani huyo? Wamejirokete pale. Hello. Hello. Nipo akasema alipungukiwa na hiki maombe kwa sababu ukimpata huyu anaanza kukuelekeza. Pita hapa, pita hapa, pita hapa, pita hapa. Hello. 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 Ananza mwanzo anasema shauli ni langu. Kwa hiyo ukimpata roho wa shauri, maana yake ndio atoaye mafundisho, sawa? Atoaye nini? Ukisoma msali wa 12 Ebu soma pale anatupa mwangaza hapo hapo anasemaje Unamwona huyu Msali wa 11 Mhm Abiringani wewe na magari yako wewe na nyumba zako wewe na nini mimi uh, hivi nibabaishi wakati ninaanza huduma yangu nakaa nyumba ya kupanga sina gari sina nini nikaona naletewa barua imeniambia wameniandalia dola 1500 za kwanza Halafu wananiandalia kunilipia vipindi vya TV maana wanaona kwamba mimi ni mtumishi mzuri sana kwa hiyo watani support kwa hiyo ni vizuri uje tuonane hapo ofisini wakaituma ile barua na mambo mengine mengi tu anasema tutahakikisha huduma yako ina stau nikaangalia kichwa cha habari na ofisi nako toka ikaandika pale readers digest nikasema readers digest nikasema okay hii kwanza ni kampuni ya shetani akaniambia unamwona huyo nikamwona ibilisa na masikio yake nikasema ha ha kumbe unatokea huko unipati ngo ungekuwa wewe ungesema nimeshe uchinja nimeulamba maana ni kitu kizuri wamekuambia kwanza wamesema amesema tumeona katika nchi Mungu amekumbuka ametu, Tanzania tunaona Mungu amekuinua na mafundisho yako yanaonekana ni mazuri Tume, tuko tayari ku support kazi yako hmm. akaelezea tumeziandaa dola 1500 hapa alafu na milioni kadhaa ziko hapa tunaomba uje ili tukusupport kazi yako ungekuwa wewe haleluya Mungu amesikia maombi na wana ofisi yao hapo mjini anasema we support the giants. Ah. The giant, giant wa wapi? Giant wa nani? Pale 
wameweka lakini na mistari ya Biblia. Lakini nilipoisoma hili nikarudi tena nimemaliza kusoma nikaiweka hapo. Nikarudi nyumbani nikarudi nayo ofisini nikaenda nayo nyumbani. Sasa wakati na mshukuru Mungu nikachukua na ile barua nikasema eti hii barua imetoka kwako. Nikaiona imetoka kwa nani kai tayari. Pepo pepo shetani amesimama hapo na masikio yake. Nikaza ah kumbe ndo unatokea huko. Ha unipati. <laughs> Maana Biblia imesema ibilisi mwenyewe hujifanya kuwa malaika wa nini? Wa nuru. Nikagundua kumbe ni wahubiri wengi wamekamatwa. Ndio maana wamefika mahali kanisa liendi. Wanapewa viwanja kwa masharti ya kipepo. Ndio maana mimi hata serikali imetupa viwanja, hakuna kiwanja hata kimoja tulichopewa bure na serikali. Ambe tutakupa tu nikasema toeni bei. Hakuna kiwanja kimoja cha kupewa. Halo. Kwa usinione hivi. Kwa hiyo nilipofika mahali kukusanya wachungaji nikasema njoni 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 ni wape siri. Kuna roho imekaa kwenye, kwenye nchi ya Tanzania inakuruhusu kuanza lakini sio kumaliza inakuruhusu ku, kufanya lakini sio kula matunda yake inakuruhusu kusema lakini sio kutoa maamuzi Ziko haina ngapi tatu hizo lazima moja itakupata tu Na zenyewe zina act utatu mtakatifu kama nasi tulivyo baba mwana na roho na wenyewe wana act hivyo Sasa utashindaje kwenye nchi imejaa ushirikina na mne kuanzia ikuru mpaka bungeni Ukisema mimi nakosea watoke hapo waseme mimi nimesema uongo Hawataweza maana nafahamu ikuru kuna majini yako mengi tu Ukienda bungeni ile bunge Si unaona wamelala kama wasaji kuna Hoja inakuja kabisa ya, ku, ya kuhakikisha nchi inaenda kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani inazima. Nafikiri nini kinainuka? Kuzimu kunainuka kunaingia mpaka pale bungeni. Halafu watu wote wana kesho wakitokea kila kitu kimeharibika. Hata kama speaker alikuwa mkali lazima hicho kitu kifanyike lile joka linakuja linasimama juu ya kichwa chake linapuliza pumzi sahihi basi tunaairisha hoja tutaendelea nayo jioni kuisha alo Shetani ananiogopa kweli. Kuzimu kuna jua nipo. Kuna jua nipo. Na baba wa mbinguni anafurahi jinsi ninavyokanyaga pepo kulia, jini kushoto na songa mbele. Oh haleluya! Nimetwanga injiri kwenye nchi hii nimehakikisha hali ya hewa kwenye ulimwengu wa roho Tanzania hii imefunguka kuliko ninyi mnavyofikiri Ndio maana unaona sasa hivi kila kila mtu anainuka kusema hapana serikali imekosea nani unafikiri ilikuwa rahisi wanajaribu kuongoa meno wapi wanajaribu kungoa ukucha wapi maana upepo Sasa mwambie jirani yako tusome tena mstari huo unaofuata wa 14 Sema tena Kwa hiki ninachofanya hapa ni shauri lake sawa jamani Mmenielewa Ni shauri la kwangu la kwake Ehe 
na haya naye waelekeza sio ya kwangu ya kwake maarifa naye taka muwe naye sio ya kwangu ni ya kwake ehe ukisha mpata roho wa ufahamu manake sasa we ni Mungu unatembea Ndio maana unakuta wanajaribu wanaweka pale wanadivizie sijui nini nini wanasema safari tunammaliza bwana sasa ananiambia umeona haya ma, majambazi yasiona akili yanataka kukumalizia kwenye chumba toka na mwambie mpenzi wako twende tunaingia kwenye gari tunaondoka wenyewe wakija nyuma hatupo Yesu <laughs> Edelea anasemaje? Ana una nini? Ana nguvu. Mambo mangapi hayo? Manne. Na tumeshushurikia mambo mangapi? Manne. Lakini na latano amechomeka pale. Ambalo ni nini? Maarifu. Unaonaje? Kwa hekima ya Mungu ikisha amliwa kuwepo basi hivi vingine vinakuja maana najua huta hutawasumbua maana aliye na hekima roho wa shauli hawezi kuenda tena pembeni hawezi kuhuzunika hawezi kulalamika maana tayari anajua kila atakapo shauri hekima anasema sawa twende kila shauri anachoelekeza twende hivi hekima anasema sawa mfuate haleluya akija maarifa tufanye hivi na hivi hekima anamwambia hiki ni sawa sawa kwa sasa wow yanawaingia Shauri akisema okay sasa hivi natakiwa ufanyike muujiza huhitaji kubisha hekima nakwambia fanya sasa hivi muujiza unafanyika kwa hiyo hawa wanategemeana kuna roho mbili tu pale umeziona eh umeziona umeziona roho mbili hapa ziko zote roho gani na roho gani hajatajwa hapo Eh? Eh? Ipi? Eh, roho wa Bwana, eh, halafu Eh, wa uchaji. Umewaona hapo? Eh? Hamjawaona? Eh? Mewaona au hamjawaona? Nana amewaona? Umewaona wapi? Mm. Mm? Eh? 13. Hebu soma. <laughs> Ndio yupi huyu? <laughs> eh? Haleluya. Ehe. Na mwingine mmemwona wapi? Mwana. Haya twende 15. Umepata nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Gonga na jirani yako. 
huwezi kama huna ufahamu kama nilionao huwezi kuwaona hapo utasoma mpaka utamaliza huoni kama wamepangwa hapo mnanipenda au mnipendi tena watu wanasoma hii biblia kaa gazeti ndio maana nakwambia hivi uliwahi kuwaza siku moja kwamba hao ndo nini ndio maana Paulo akawaambia mtajua ufahamu nilio nao katika Bwana Yesu huyu Sasa wewe unataka kumiliki, si ndio? Hebu tusome 15 Sema tena Mhm. Sema tena. Kwa msaada wako mimi na kwa msaada wake utamiliki. Kwa lugha nyingine uweze kuwa na chochote kama yeye hajakuridhia. Watakunyang'anya. ni kwa msaada wa Bwana tu tunamiliki tulivyo navyo akiona unampuuza hata vile ulivyo navyo unauza mwenyewe kwa hiari yako unauza gari unauza kiwanja unauza vyombo unauza nyumba unauza kabisa Mbona unaona mambo yamebana kabisa na hali ni mbaya. Kwa hili angalau uweze kuishi hata kesho uione uuze kitu ulicho nacho. Ndio maana nasema kwa msaada wangu utamiliki. Nje ya msaada wake hakuna kumiliki. Yesu wewe. Yesu wewe. Yesu wewe. Anasema na wakuu wana hukumu haki sasa utatoaje maamuzi juu ya maisha yako ya ubadaye bila msaada wa Mungu Msaada wa Mungu ni upi? Ye akasema tazama nitamletea msaidizi mwingine atakaye waatia kwenye kweli yote. Maana hata chukua yaliyo yake wewe mwenyewe bali yote yaliyo yangu na yaliyo ya baba ni yangu atawapeni na mambo ya jayo atawapasheni nini habari ni waulize wewe unajua mwakani utakuwa utakuwaje ujui wewe unajua kitatokea nini mwakani sasa hii ni mbaya sana Yeye amesema mambo yajayo atawapasha. Sasa wewe ibufikiri, hujui. Ni kama vile mama hajui kipindi gani anatakiwa kuzaa mtoto. Anashangaa tu anaanza kusema, sioni siku zangu umeibiwa na nani? <laughs> Waleza sifie sana. Hiyo nilimwambia Mungu hapana. Lazima nijue mwaka gani naza mtoto yupi. Kwa hiyo akaniweke ratiba na majina yao. Hakuna kitu cha bahati mbaya. Mwambie jina yao hakuna bahati mbaya ni kwamba shetani amevuruga kompyuta ya kichwa chako. Matokeo yake kesho yako huijui hujui si ajabu u... Mungu alipanga mwaka juzi uwe na nyumba ya gorofa lakini imeshapita si ajabu mwaka jana Mungu alishapanga uwe na magari mawili lakini kwa sababu kompyuta ilishaharibika imeshapita 
na mwaka huu Mungu alipanga ujenge hoteli Shetani ameshavuruga hata chakula inakuwa ni kazi uelewe kama itapatikana chakula cha jioni Ibilisi ameshavuruga kompyuta yote Kwa hiyo huko tu Mungu mwenye anajua <laughs> anajua ndio anajua na yeye anataka wewe pia ujue ndio maana anasema yeye huyu atakapokuja atawapasha nini habari ya mambo yaliyo pita ujue ulikosea wapi nini kilitokea mpaka ukashindwa kuwa na gari mwaka juzi nini kilitokea wakati mmeolewa halafu mkagombana na mume mpaka mkagombana mkatawanyika akuambie kosa lilikuwa wapi akuambie kwa nini amuelewani na mpenzi wako kila saa mnangwa ngangwa ngangwa akuambie tatizo liko wapi ni nani alikosea ni wewe au ni yeye ni kama vile Daudi ameingia madarakani amekaa baada ya muda mfupi tu mvua ikakatika miaka mitatu hakuna mvua akasema hapana akamuendea bwana akamwambia bwana hebu niambie nimekosea wapi ni mimi ndio nimekosea na nimekosea nini Mungu akamwambia sio wewe ni mfalme Sauli ah kumbe ni Sauli sio mimi eh sasa alikosea nini aliwaangamiza wa, wale wa Abimeleka aha nini nilikotokea akamwambia babu yenu Joshua aliweka mkataba na wao hata waua ila atawakabidhi kazi za kufanya. Sasa yeye Sauli akaanza kuwanyonga wakati kuna agano lilitokea la babu yenu. Kuna maagano. Sasa aze nenda wafuate waambie wanataka wao ufanye nini ili hii hasira itoke. Akatoka pale mpaka kwa wao Abimelech. Ehe, niambieni. Nini kilitokea? Aze Sauli aliua ndugu, ndugu zetu. Sasa na si tupatie watoto wa Sauli sabini tu wanyonge. Tukima tukiwaua na si tutatulia. Akawakamata watoto wa Sauli, maana Yesu aliwaua wale akawapeleka. Wakaua mvua ikanyesha. Sasa mimi sielewi umkamata nani. Halo. Shinda shetani, shinda shetani. Na kufunga matita matita. Kwenda. Kumbe ni we mwenye ndo unajitupa. Kwenda, umedondokea kule kule. Pum. Alo. Alo. Mimi nilipoona mambo hayaendi, mambo hayaendi, nikamuuliza. Mwaka 94. Nikauliza akasema tatizo ni babako. Sasa niambie utaenda kule mwakani kufanya nini akanielekeza mwaka 2000 eh, mwaka ule 95 ulipofika akasema nenda na utaenda mwezi aliyofunga ndoa baba yako alifunga mwezi gani mwezi novemba ah yani niliyofunga mimi ndoa mwezi novemba haya nafika kule ndio nikajua pia na baba alifunga ndoa mwezi novemba tarehe ile ile tarehe ishirini na yeye alifunga tarehe ishirini nikasema hapa ndo maana nilibanwa sana Sasha akaniambia nenda kafanye moja mbili tatu nikaenda nikafanya si nimemaliza nadunda tu pum 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 roho ufahamu atakusaidia mwanangu amesema kwa msaada wangu wafalme wanafanya nini wanamiliki si ndio wewe ni mfalme? Wewe ni mfalme? Wewe ni mfalme? Wewe ni mfalme maana Yesu Kristo anaitwa Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Maana ni kwamba Yesu hakuja huku duniani ili azae watakao kuwa ma princes. No. Yesu hajazaa ma princes. Yeye alikuja kama prince. Lakini alipomaliza vita akawa nani? Mfalme. Kwa hiyo wote anao wanamuamini wanakuwa ni wafalme. Halafu yanakuwa mfalme juu yao, gonga na jirani yako. Ndipo anasema sasa hawa wafalme wanamiliki kwa msaada wake. Sasa wewe 
huwezi kuwa mfalme kama wewe huwezi kufuata anachoelekeza ni kwa mfaada kwa msaada wa roho wake maana anasema sio kwa nguvu wala sio kwa uweza bali kwa roho wangu asema bwana kwa hiyo ili tuweze kumiliki lazima tunahitaji ile roho yake ndio maana akaturuhusu tuokoke ili tuwe na advantage ya kupokea ile roho yake tuwe na kibali cha kupokea ile roho yake ili tuwezeshe kumiliki maana sisi tu wana wa ufalme na ni wafalme sisi sio ma princes wala sio sisi ma prince no we are the kings Haleluya. Haleluya. Na ndipo sasa anasema kwa msaada wake hao wafalme watamiliki. Na hao wakuu watatoa maamuzi ya haki kwa msaada wake. Halo. 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 Naona yanaingia vizuri eh? Yanagonga huko kichwani. Mwenye akili za hizi kichwa kinapata tabu maana kinapigwa maana neno langu kile likifika linagonga kile kilicho huko huko kichwani ambacho kinazuia zile program zina zinarekebishwa kama hmm. anaenda mpaka kijijini anarudi nikirusha lingine king anazuba kama zumbwe zumbwe kwa dakika kadhaa yesu we. kwa sababu hapa nashurikia akili ndio maana anasema Siraha zetu za nani za mitume zina uwezo wa kubomoni ni ngome kuangusha ngome ngome ipi hebu soma kidogo wa Korinto wa pili mlango wa kumi msali wa tatu haya mambo yanatakiwa lazima muyafahamu kwa usahihi haiwezekani we uwe na Yesu alafu una kiatu we una Yesu halafu unaishi kwa kwa shida haiwezekani kuna tatizo samwe kuna mtu ame, ameenda nje ya, ya nafasi yake yuko nje ya nafasi umeshafika hatusome nimesema wa Korinto wa, wa pili mlango wa kumi msali wa tatu Mefika. Atwende. Ehe. Madam tunatembea kwenye mwili. Ingawa tunatembea na manyama haya kama wengine wanavyotembea, wana nyama kama sisi, wana mwili kama wa kwetu. Lakini ehe. Hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Haleluya. Hatupigani kwa jinsi ya mwili. Ehe. Siraha zetu sio za nini? Sio za mwili. Hazishughulikii mwili. Mwili umebeba tu kitu tunachotakiwa kukishughulikia. Ehe. Zina uwezo katika nini? Ni niangalie mimi, niangalie mimi. Kila neno unalolitaka unalitamuka ili jambo fulani litokee. Kila saa kabla hujalitamuka, hebu hebu waza hivi niko sawa sawa na Mungu Hivi niko sawa sawa na Mungu Hatujapishana mahali Ili unapolitamka mbingu iseme sawa Manake kwa nini Kwa sababu neno lolote utakalo tamka wewe ni mfalme Nitawaonyesha hapo mbele Kwa sababu wewe ni mfalme chochote utakachokitamka lazima kitakutokea Sira zetu sio za nini? Za mwili. Turudi pale. Utachukua kando utaenda kuandikia nyumbani. Ehe, twende. Maana Ingawa tunaenda kuandika mwili twende. Wewe unajua wengine walishapoteza pale tulikuwa tunasoma. Unajua hii darasa langu nililo nalo wengine wajinga kupita kiasi. Nuno huyu anatafuta tu bado. 
Alafu wamekaa hapa mbele. Huu unakaa kule nyuma kabisa. <laughs> Nafasi ya mbele ni kwa ajili ya wenye akili. Kwani ukusoma anasema mtenda haki yule anayefanya kwa bidii atakaa mbele ya nani? Atasimama mbele ya wakuu. Si ndio? Mbele ya wafalme. Sasa wewe unasimama hapa alafu unahangaika kufungua Biblia. Nikiwakuta siku nyingine mnahangaika kufungua Biblia mna vitu vyenu vitakao kule nyuma. Haya, msali wa 4 twende. Zina uwezo Ehe. Hata kuangusha ngome. Ehe. Yaani yaani ngome iko wapi? Iko wapi? Ni hili jengo. Ngome iko wapi? Kichwa. Huyo ndio adui mkubwa wa maendeleo ya mtu. Endelea. Unajua saa hizi wengine si tunasoma wenyewe wanaandika. Twende kwanza na mimi utakuwa confused. Kwa nini shetani anawaruhusu mnakwenda tofauti na ninavyoelekeza? Niliwafundisha hivi. Mjifunze kwenda na mwalimu. Ujifunze kwenda na nini? Anaposema akili yako iko pale mawazo yako yako pale. Akisema akitulia kidogo ndo unaandika. Nikikwambia soma soma sio wewe unaandika. Utakuwa kila saa wewe unaenda unakuwa nyuma tu unakimbia. Hutakaa unapata maana. Yanawaingia. Ha tuanze upya msali wa 4 twende. Bwana Yesu asifiwe. Silaha zetu zinauweza katika Mungu ni silaha gani? Ya haya mafundisho na yatoa. Yanauweza katika Mungu ili kufanya nini? Kuangusha ngome. Iko wapi? Kichwani kwa mtu. Kwa hiyo ninaposema na shughulikia akili yako, kuna kitu na kibomoa. Kuna kitu na kiangusha. Wakati na bomoa hiyo fikra na angamiza kabisa umaskini ndio uzuri wa hiyo elimu hiyo silaha inabomoa mawazo ili ikute ile ile akili ya kimaskini iangamizwe anza upya mhm mhm kilicho kila kila tukiangusha nini mawazo na kila kitu kinachofanya nini sasa muulize jirani yako una vijua vilivyoinuka juu yako halafu haviko huku vinatembea viko kichwani vimeinuka against god vimeinuka kinyume cha Mungu unavyo we mwenyewe sio pepo sasa pepo amefanya nini hapo amejenga ngome endelea ehe sema tena kinakuja against the education or the knowledge of god kinainuka kiasi kwamba kinahakikisha elimu ya Mungu haipiti nimesema usiandike nisikilize mna nisikia kwa hiyo ndani ya kichwa chako ndani ya hicho kichwa kuna ngome imejengwa mjenzi ni shetani yanawaingia amejengea ngome ya kuzunguka hivi tangu kiwa tumboni
na ngome hiyo imeandikwa hapo pale kwenye methari Unaweza kwenda weka alama hapo turudi pale methari usipofunike weka alama usi, usije ukaanga tena kuhangaika Twende methari Umepata? Ha twende 15 twende Bwana Yesu asifiwe kwa msaada wake Lakini soma msali wa 13 anasemaje Ndiyo ambao unakuta kitu tunachokishughulikia Ki, kimeja hapo ehe Nini kimejenga huko kwenye mawazo yako Uovu na nini Kiburi Kujifanya unaelewa Na njia zako mbovu baada ya kufata njia ya Mungu ona pita ya kwako na maneno ya kiukaidi yote haya yamejazwa kwenye nini kichwa cha mtu uovu sasa ukifunga Isaya anasema tunapofunga ili kulegeza kamba za nini za uovu ndio hiyo tunapofunga ni ili nguvu ya Mungu ionekane kwenye ufahamu wetu ikivunja zile ngome za nini za uovu Hatufungi ili tupate gari, hatufungi ili tupate pesa, hatufungi ili tuolewe. Tunafunga ili kuzivunja zile ngome za uovu. Piga kelele la shamu. zile ngome zinazozuia wewe usiingie kunako furaha ya Bwana usiingie kunako mpangilio wa Mungu Alo Ndio maana unakuta zile nchi zilizo zilizopokea Ukristo mwanzo kabisa ndio zilitajirika zili walipokataa injili kahamia Ulaya Ulaya kastarabika Walipoona wameelewa wakaanza kiburi kiburi injili kahamia Ulaya Marekani. Marekani kaanza kustawi na elimu imeanza kueleweka kwa sababu wamepata ufahamu. Wamefika mahali na wao wanaanza kusema eti magei ni sawa sawa. Wapumbavu kabisa. Nyana najua ni wapi kuna nini. Mwanadamu anashindwa kuelewa. Ya, yani yani mtu ile anajifanya amesoma. Oh you know unatakiwa lazima tuwe ni nini ni, ni, wanaita nini human right. Hivi ni right kumfanya mwanaume mwenjiu unamwambia huyu litaki huyu mwanamke. Ni halali. Uliwahi kuona nyanya amekosea? Ni uharibifu tena ni za, kuzalilisha mwingine kwa gharama yani kwa namna ya pekee kweli yani ni, ni uharibifu uliopikithiri unamdhalilisha mwenzio wale lazibi yani but unamwambia mwanamke mwingine ulitakiwa mimi nilitakiwa ni mwanaume yani Mungu alikosea kukufanya wewe ni mwanamke nyana hajaweza kufanya hivyo Mungu hajaweza kufanya hivyo vitu vya ajabu kabisa halafu eti unapiga kula bungeni wapumbavu kabisa ndio maana tumesema safari hii mimi ngoja tu ngoja wapitishe kwanza majina wakishapitisha na raise hoja kupima akili zao wanaotaka kugombea urais wapime akili zao wataanzia kwa madaktari wakimaliza watakuja kwetu tupime akili zao Wasije wakaenda kule bungeni au wanaenda kule serikali ni ikulu wanapitisha gei anatakiwa kuonekana Tanzania washindwe kwa jina la Yesu. Usitufanye sisi tuna akili kuliko nyani. Sisi tuna akili kuliko nyani. Nyani hawezi kutushinda akili, sawa? Kama nyani hawezi kudandia dume lingine 
inakuwaje wewe mwanaume una akili yako imeharibika kiasi kwamba unaona hivi wewe hivi wewe akili yako ni nzuri wewe kwani wewe ujui huko kinapita nini eti ujui sasa hivi akili yako ni nzuri wangapo wameenda chooni hapo kila mtu si ndio umewahi kukaa kule umewahi kushangilia sasa wewe unawezaje kushangilia vitu vinakupita choo Are you okay? Okay upstairs. Ndio maana unakuta shetani akisha akisha haribu hiyo kompyuta kichwani, kila kitu zinaharibika. Kwa hiyo unashindwa kubaini kwamba nini ni nini. Unaona choo ni ni sehemu ya kufurahi. Kuisha habari yako. Shetani anaweza kuprogram akili ya mtu mpaka ikaharibika moja kwa moja. Alo? 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 Sasa kwenye akili hii kuna programu ziliko sasa tunahitaji kuzibomoa. Tusome tena. Msali ule tuliosoma ehe. 13 twende Sema tena Ehe Hizo ndio ziko wapi kichwa Sasa hivyo vitu vikiprogram kwenye kichwa cha mtu hakuna jema atakalofanya Sahau Ni uharibifu tu ndio maana tunaweze serikalini tuna mafisadi serikalini alo 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 turudi kwenye kitabu chetu wa korinto nilisema usifunge si ndio hatusome tuanze tena msali wa tatu wa nne kila kitu kilicho inuka kuhusu nini elimu ya nani ehe tukiteka nyara kwa kazi ya hii siraha ya neno ninayofundisha ni ili kuteka nyara vile vyote alivyochukua ibilisi tunavirudisha kwenye programu endelee tena bwana sifiesa kuna mambo manne matatu pale lazima tuyashughulikie. Elimu, fikra na nini? Na mawazo. Any knowledge which is against God. Any thoughts which raises up against God. Any any imagination which rises against God. How many are there? Three. Kwa hiyo tukiweza kuyapambanua hayo tukayapatiliza tuka tukayatiisha tukaweka chini ya miguu yetu ndipo anasema mfanywe upya Kwa hiyo sasa kitu gani amefanya shetani Shetani kwenye Wangapi hapa wame ni maengineer wa, 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 wa ndege au ni madereva wa ndege kuna injinia yote wa ndege au dereva wa ndege? Eh? Kuna mtu anaendesha ndege? Okay. Katika ndege kuna kitu tunaitwa kuprogram, si ndio? Una program halafu ikishafika kabla hajaanza kazi mna reload, si ndio? Mna unload, halafu mna reload. Tuna unload. Bwana asifiwe sana. Kwa kazi kubwa mimi ninayofanya nilikuwa nawafundisha wachungaji wangu 
Nikaambia before you do any program of God you have to reload to unload your mindset. Kwa kuna kitu tunaita ku unload. Tuko pamoja eh? Katika kompyuta ya akili imejaa vitu vya shetani. Kwa ili utoke hapo mamangu lazima ruhusu Mungu afanye unloading. Yaani apakue vilivyoko huko. Ufanywe upia. Ili sasa akisha pakua ndio sasa unaanza kupakia. Kwa mfano, tulipoanza haya maombi, tulianza na maombi ya kusema Mungu tunaomba utuondolee kila uovu tuliokwisha kufanya. Ndio lengo la kufunga. Sawa jamani? Lengo la nini? Kufunga. Ili kupakua hicho kilichokuwa katika mindset zetu. Kiweje kukaa pembeni kwa kutumia neno la Kristo ninaloendelea kuliweka hapa kwenu pale una unload ukishamaliza ndio sasa ninapoendelea kuliload inakaa huko kichwani lakini kama huja unload ninakuambia haya yote ninayofundisha hapa mwakani nitakuona kama ulivyokuwa God cannot fill fill the cup which is full always god will fill the empty cup mungu hawezi kujaza kikombe kilichokwisha kujaa siku zote anajaza kikombe kilicho tupu ndio maana anasema mvinyo wa zamani kwa viriba vya zamani mvinyo mpya kwa liviriba vipya gonga na jirani yako kwa hiyo ili uweze kwenda na programu hii ya Mungu ambayo inaendelea kuwajazia lazima ufahamu hivi kompyuta yangu huku kichwani imejaa vitu vya zamani ndio pakua vyote viishe ndio maana ya kufunga tunapofunga ni ili ku unload yaani kupakua vilivyoko huko ambavyo havihusiani na Mungu tupa kule ndio maana ya siku ya saba sabato ilikuwa Mungu kazi yake kila unapoenda ana unload huko kichwani halafu ana reload ndege haitaweza kuruka kama hawajafanya hiyo unload Halo 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 Ndege ikiwa kwenye hatari hawaruhusu kutua mpaka mafuta yote yameisha, si ndio? Why? Ili siungue. Sasa wewe kuna vitu vimejaa vya kipepo vya kishetani vimejaa kwenye ubongo halafu unataka kuingiza vya Mungu vita kuchanganya zaidi yanawaingia kwa hiyo inafika mahali unaelewa cha Mungu mara unaelewa na cha shetani kila ukijaribu huku unajaribu huku unajaribu huku unajaribu unafika mahali you get confused very frustration you frustrate yourself but you have to unload hello are you there are you there are you there kwa kinacho watesa ni ile hali ya kujaza vitu ambavyo havipo ndio maana anasema tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya sasa muulize jina lako wewe ni mpya Utajuaje wewe ni mpya? Unaona lazima vitu vinaanza kufanya kazi vyenyewe kwa vyenyewe. Lakini wengi hawaja hawaja reload unload bado wamekuwa loaded 
na mambo ya kuzaliwa na mambo ya kazini na mambo ya mumewe na mambo ya mkewe na mambo ya wakwe zake na mambo ya majirani na mambo ya changamoto alionayo kwa hata ukinapoongea habari za Mungu zinaguta zinagonga ukutani kum zinaondoka kum zinaondoka kum zinaondoka kwa hata kile kilicho kizuri cha Mungu ambacho Mungu alisharuhusu kitokee kwake hakitokei ni mara ngapi umeona Mungu amesha kubariki? Si mara nyingi tu. Umeota kwenye ndoto Mungu amekulidhia. Lakini mpaka leo hamna kitu. Na hujui lini kitatokea. Mwanaume mmoja anaitwa Yusufu. Akatambua yeye ni wa kifalme. Na yakuwa Mungu atamridhia. Na yakuwa amemridhia. Aka unload kila kinachokuja cha shetani. Alifanya nini? ali unload akajikuta yuko kule kwa potifa akakabidhiwa kila kitu kwa maana wafalme ndio wanaotakiwa kumiliki akiwa mfungu mtumwa mwenye bosi akamkabidhi kila kitu mpaka watoto wake isipokuwa mkewe tu wengine wote waliishi kwa amri yake gonga na jirani yako mke wake ambaye shetani aligundua akitumia mkewe atafanya program mpya ya shetani akamtumia kila siku kuprogram kichwa ya nani ya Yusuf Yusuf alilizia kila alipoweka hivi anasema ah ah hii program hii huko hairuhusiwi kila alipoleta hiyo program program hiyo hairuhusiwi akasema sasa siwezi kuprogram sasa nashika kwa nguvu akasema hata hivyo miguu sikuinyima chochote Mwambie jirani yako usiruhusu kitu chochote kuprogram kichwa yako Alo Alo Yusufu akagundua kuna kitu hapa Shetani anataka kukonfuse ubongo wangu akaiuliza miguu kuna kitu umepunjwa hakuna mbio wakakamata wakapeleka gerezani akiwa gerezani hakuna aliyeweza kuprogram tena kichwa yake akawa yeye ndo master mkuu wa gereza akamkabidhi wafungo wenzake na gereza kwa ujumla akawa yeye ndo kama mkuu wa nini wa gereza maaskari wa magereza walikuwa nasikiliza amri yake Mwambie jirani yako uki unload Mungu ataweka ya kwake. Mahali popote utakapokuwa utakuwa bosi. Mwambie jirani yako usiruhusu akili yako kuwa program na shetani. Ndipo akasema mfano upya na ili macho yenu ya rohoni yatiwe nini nuru macho ya roho ni akili haiwezi kupata akili kama shetani amesha program ndio maana anasema mfano upya na akili zenu zitiwe nuru sasa hizo wananiangalia yanagonga kan. Anasema lakini ni kweli. Alafu anasema mm, lakini bwana wewe ngoja kwanza. Hatungoji ni leo. Kwa jina la Yesu. Yesu wewe. Yesu wewe. Yesu wewe. Mwambie jirani yako uko tayari kuua programmed na Mungu. Anasemaje? 